Hey all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and in this video we are going to learn CSS media queries. So question number one is what is media queries? Media queries kya hota hai? Well media queries are the feature of CSS to make the web content adaptive to different devices. Media queries jo hain wo CSS ka ek feature hai jinke through hum web content ko अलग अलग साइज के डिवाइसेस के अकॉर्डिंग एडोप्टिव बनाते हैं या फिर इन शॉर्ट इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि हम वेबसाइट या वेब कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ओके सो सी एस एस मीडिया क्वेरीज का सिंटेक्स कैसा होता है लेट सी सबसे पहले हम समझते हैं एक सिंपल मीडिया क्वेरीज है सो so, सिंटेक्स मीडिया क्वेरीज को इनिशियलाइज करने के लिए आपको किसी सी एस एस फाइल में या फिर एस टी एम एल के हेड सेक्शन में स्टाइल टेक के अंदर लिखना होता है एट द रेट मीडिया इससे हम मीडिया क्वेरीज को इनिशियलाइज करते हैं मतलब यहाँ से हम इन्हें स्टार्ट करते हैं और एट द रेट मीडिया को मीडिया रूल भी कहा जाता है ओके सो मीडिया रूल के बाद आपको स्पेस देकर लिखना होता है मीडिया टाइप मीडिया टाइप में आप उस मीडिया को डिफाइन करते हैं जिसके लिए आप सी एस एस कोड लिखने वाले हैं ओके सो सी एस एस में हम तीन तरह के मीडिया टाइप टारगेट कर सकते हैं स्क्रीन प्रिंट एंड स्पीच स्क्रीन मतलब आप समझ गए होंगे द डिजिटल डिवाइसेस ओके प्रिंट मतलब जब आप पेपर प्रिंट करते हैं तब के लिए कोई सीरीज लिखना चाहते हैं तब एंड स्पीच मतलब वॉइस यू आई ओके सो इस सिंपल मीडिया क्वेरी में हम कवर करते हैं प्रिंट का एग्जांपल सो so, अगर प्रिंट के लिए आपको कोई मीडिया क्वेरी लिखनी है तो आप इस तरह लिखेंगे एट द रेट मीडिया देन मीडिया टाइप विच इज प्रिंट देन कलर ब्रैकेट्स एंड कलर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना होता है आपका सी एस एस कोड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं हेडर डिस्प्ले नन सो जब आप इस वेबसाइट से कोई भी प्रिंट निकालेंगे तो उस प्रिंट पर हेडर प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हेडर डिस्प्ले नन हो जाएगा एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऐसा आपने देखा होगा किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या कॉलेज की वेबसाइट पर जब आप रिजल्ट प्रिंट करते हैं या इनरोलमेंट प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय उसका हेडर साइड बार फुटर प्रिंट नहीं होता केवल जो मेन कंटेंट ज़रूरी होता है वही प्रिंट होता है सो so, उसे इस मीडिया क्यूरी से कंट्रोल किया जाता है ओके सो इस तरह मीडिया क्यूरी लिखी जाती है अब देखते हैं मीडिया क्यूरी डिजिटल डिवाइसेस के लिए ओके सो हम स्क्रीन्स कवर करेंगे अब सो स्क्रीन्स के लिए भी हमें मीडिया क्यूरी इसी तरह लिखनी होती है मीडिया रूल से इसे इनिशलाइज करते हैं देन स्पेस देख लिखते हैं मीडिया टाइप सो हम अगर डिवाइसेस के लिए लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे स्क्रीन एंड विथ विथ मतलब विथ हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग रिजोल्यूशन होते हैं अलग अलग विथ होती है लैपटॉप की अलग पैड की अलग मोबाइल की अलग एंड स्मार्ट वॉच की अलग वी आर की अलग सो so, हम यहाँ पर विथ डिफाइन करते हैं कि किस पर्टिकुलर डिवाइस विथ के लिए हम कोई सी एस एस मीडिया क्वेरी लिख रहे हैं ओके देन उसके अंदर सी एस एस कोड लिखते हैं उस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज के लिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं एट द रेट मीडिया जिससे हम मीडिया क्वेरी को इनिशियलाइज कर रहे हैं देन मीडिया टाइप है स्क्रीन देन एंड की आपको लगाना होता है हमेशा विथ एन मीडिया टाइप के बीच में एंड आपको कई बार यूज़ करना होता है दिस इज जस्ट लाइक दी इफ एंड एल्स कंडीशन ओके देन आप लिखते हैं यहाँ पर मैक्स विथ सो विथ की बजाय हमने यहाँ पर अभी मैक्स विथ लिखा है ठीक है देन कॉलन एट हंड्रेड पिक्सल एट हंड्रेड पिक्सल का डिवाइस मतलब हो गया आपका आई पेड ओके सो आई पेड के लिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं आई डी साइड बार डिस्प्ले नन मतलब साइड बार जो होगा उसे हम पैड पर शो नहीं करना चाहते हैं इसलिए हमने 800 हंड्रेड विट पर लिख दिया है साइड बार के लिए डिस्प्ले नन ओके सो यहाँ पर आप विट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं मेन विट एंड मैक्स विट सो प्रोग्रामर्स में अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है कि मेन विट कहाँ लिखना चाहिए मैक्स विट कहाँ पर लिखना चाहिए सो लेट्स मेक इट क्लियर फर्स्ट मेन विथ मेन विथ को कई बार मेन डिवाइस विथ भी लिखा जाता है ओके okay? एंड ये एक स्टार्ट पॉइंट होता है मतलब आप जो मेन विथ डिफाइन करते हैं वहाँ के बाद से आपने जो भी सी लिखा है वो इफेक्टिव होती है ओके सी एस एस स्टाइल्स विल स्टार्ट टू अफेक्ट वेब एलिमेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इफ देयर इज नो मैक्स विथ डिफाइन इन द क्वेरी देन मैक्स विथ विल बी इनफाइनाइट बाई डिफॉल्ट मतलब अगर आप किसी मीडिया क्वेरी में मेन विथ देते हैं पर मैक्स विथ नहीं देते हैं सो मेन विथ जो होता है वो उस वो उस डिवाइस के लिए एक स्टार्ट पॉइंट होता है वहाँ से आपकी मीडिया क्वेरी के अंदर जो सी एस एस लिखी है वो इफेक्टिव होगी एंड इन्फाइनेट रिजोल्यूशन तक चलती रहेगी ओके लाइक आपने एट हंड्रेड लिखा है तो एट हंड्रेड प्लस से वो नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सिक्सटी सभी के लिए चलेंगी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कोड लिखते हैं एट द रेट मीडिया जिससे आपने मीडिया क्वेरी इनिशलाइज की है देन मीडिया टाइप इज स्क्रीन देन एंड की देन ब्रैकेट में 
मिनिमम विथ ओके जिसे मेन विथ लिखते हैं यहाँ पर आप मेन डिवाइस विथ भी लिख सकते हैं इट विल बी द सेम थिंग देन कॉलम देन 800 हंड्रेड पिक्सल इज द इनिशियलाइजिंग विथ ओके यहाँ से हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं या इफेक्टिव करना चाहते हैं हम जो कोड यहाँ पर लिख रहे हैं एंड द कोड इज अंडर द कली ब्रैकेट विच इज आई डी साइड बार डिस्प्ले नन सो एट हंड्रेड एंड एट हंड्रेड प्लस पिक्सल पर हमारा जो साइड बार है वो दिखाई नहीं देगा जबकि सेवन नाइन्टी नाइन पर ये दिखाई देगा चलिए इसे और आसानी से समझते हैं हमारे पास एक स्केल है ये है रिजोल्यूशन स्केल यहाँ पर सब पिक्सल में लिखा है टू हंड्रेड पिक्सल थ्री हंड्रेड पिक्सल थ्री ट्वेंटी पिक्सल थ्री सिक्सटी पिक्सल लाइक दैट ओके सो हमने यहाँ पर लिखा है मिनिमम विथ एट हंड्रेड पिक्सल ओके सो मिनिमम विथ एट हंड्रेड पिक्सल जो है ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये सी एस एस इफेक्टिव होगी सो एट हंड्रेड पिक्सल से लेकर एट हंड्रेड प्लस पर साइड बार विल बी हिडन ओके सो दिस इज हाउ द मिनिमम विथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू इफेक्ट योर सी एस एस कोड अब देखते हैं मैक्स विथ सो मैक्स विथ को हम मैक्स डिवाइस विथ भी लिखते हैं कई बार एंड ये एंड पॉइंट होता है मतलब इसके बाद इस रिजोल्यूशन के बाद आपका जो सी एस एस है वो इफेक्टिव नहीं होगा ओके एंड इफ देर इज नो मेन विथ विथ दिस मैक्स विथ डिफाइन इज अ क्वेरी देन मेन विथ विल बी जीरो बाई डिफॉल्ट अगर आपने मेन विथ डिफाइन नहीं किए ओनली मैक्स विथ डिफाइन किए तो मेन विथ जो होगी वो बाई डिफॉल्ट जीरो होगी मतलब जीरो पिक्सल से जो मैक्स विथ आपने दी है वहाँ तक वो सी एस एस इफेक्टिव होगी लेट्स सी हाउ मान लीजिए आपने लिखा है एट द रेट मीडिया विच इज़ द इनिशलाइजेशन ऑफ मीडिया क्वेरी देन स्क्रीन इज मीडिया टाइप एंड इज द की वर्ड देन ब्रैकेट विच इज़ कंपल्सरी देन मैक्स विथ एट हंड्रेड पिक्सल ओके देन कलर ब्रैकेट्स में आपने आपकी सी एस एस लिखी यहाँ पर आप कितनी भी सी एस एस लिख सकते हैं ओके okay? हमने एग्जाम्पल के लिए केवल एक लिखी है विच इज़ आई डी साइड बार डिस्प्ले नन सो यहाँ पर मैक्स विथ जो है वो एंड पॉइंट है मतलब जीरो पिक्सल से लेकर एट हंड्रेड पिक्सल तक जो साइड बार है वो डिस्प्ले नन होगा एंड एट हंड्रेड वन से इन्फाइनेट तक वो शो होगा चलिए इसे स्केल पर समझते हैं सो so, स्केल पर आपने लिखा है मैक्स विट मतलब आपने एक लिमिट लगा दी है इट इज़ द एंड पॉइंट सो ये जीरो से लेकर एट हंड्रेड तक साइड बार विल बी हिडन हीयर एंड एट हंड्रेड वन से इन्फाइनेट तक वहाँ पर ये शो होगा ओके okay? सो so, अगर आप एक कस्टम रेंज बनाना चाहते हैं लाइक आप मिनिमम विथ एंड मैक्सिमम विथ दोनों देना चाहते हैं तो कैसे देंगे लेट सीरीज मिनिमम विथ विच इज़ द स्टार्ट पॉइंट एंड मैक्सिमम विथ विच इज़ द एंड पॉइंट सो इसके लिए आप मीडिया क्वेरी इस तरह लिखेंगे एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विथ थ्री ट्वेंटी पिक्सल देन अगेन एंड की वर्ड देन ब्रैकेट में मैक्स विथ एट हंड्रेड पिक्सल ओके देन कलर ब्रैकेट्स में आपको लिखना है आपका सी एस एस कोड तो हमने फिर से यहाँ पर लिखा है साइड बार डिस्प्ले नन सो अगर आप इसे स्केल पर देखें तो हमने मिनिमम विथ जो है वो सेट की है थ्री ट्वेंटी पिक्सल एंड मिनिमम विथ इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड मैक्स विथ इज एंड पॉइंट सो यहाँ पर हम एक रेंज कवर कर रहे हैं थ्री ट्वेंटी पिक्सल से एट हंड्रेड पिक्सल तक लाइक दिस इज स्टार्ट पॉइंट दिस इज एंड पॉइंट एंड जो रेंज बनेगी वो बनेगी इस तरह से साइड बार विल बी हिडन विद इन दिस रेंज ओके सो आई होप दिस इज क्लियर दिस इज हाउ द मेन विथ एंड मैक्स विथ टू वर्कस आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं हम दोनों भी ले सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट इसी तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास तीन डिवाइसेज हैं मोबाइल पैड एंड लैपटॉप मोबाइल की विथ थे थ्री सिक्सटी पिक्सल पैड की है एट हंड्रेड पिक्सल एंड लैपटॉप की है वन थ्री सिक्स जीरो पिक्सल ओके देन इन तीनों डिवाइस में हम सेम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट कुछ इस तरह दिखाई देती है आप देख सकते हैं कि लैपटॉप पर साइड बार है जबकि पैड पर साइड बार नहीं है पर कंटेंट शो हो रहा है ओके जो मेन कंटेंट है वो शो हो रहा है एंड मोबाइल पर आप देखें तो साइड बार नहीं है और मेन कंटेंट का लेआउट भी कुछ चेंज हो चुका है राइट सो यहाँ पर हम देखते हैं पेड और लैपटॉप में कंपेरिजन की आपने यहाँ पर साइड बार किस तरह हटाया होगा एंड आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो मोबाइल पर लेआउट चेंज आ रहा है उसके लिए किस तरह की मीडिया क्वेरी लिखी होगी ओके आई विल वेट फॉर दैट सो स्केल पर हम चाहते हैं कि जीरो से लेकर 800 तक जो साइड बार है वो हाइड होना चाहिए एंड एट के बाद एट से इन्फाइनेट तक जो साइड बार है वो शो होना चाहिए सो लेट सी हाउ कैन वी रेट द मीडिया क्वेरी फॉर इट आपको लिखना है एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड मैग्स विथ एट हंड्रेड पिक्सल ओके हम चाहते थे जीरो से एट हंड्रेड तक सो जीरो मतलब अगर हम मिनिमम विथ डिफाइन नहीं करते तो इट विल बी जीरो बाई डिफॉल्ट एज आई सेड राइट सो इस तरह से हम इसके लिए मीडिया क्वेरी लिख सकते हैं एंड जीरो से एट हंड्रेड तक ये हिडन होगा एंड उसके बाद ये विजिबल होगा इसी तरह मीडिया क्वेरी लिख सकते हैं ओरिएंटेशन के लिए किसी भी डिवाइस के मोबाइल डिवाइस एंड पैड के दो ओरिएंट
कोई ऐसी स्पेसिफिक सी एस लिखना चाहते हैं जो किसी मोबाइल पर स्पेशली लैंडस्केप में चलनी चाहिए या पोर्ट्रेट में ही चलनी चाहिए तो आप ओरिएंटेशन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल दिया है एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड देन आप लिख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम विथ एंड करके आप मैक्स विथ मिन विथ दोनों लिख सकते हैं ओके देन लास्ट में एंड के बाद आपको लिखना है ब्रैकेट में ओरिएंटेशन देन ओरिएंटेशन के बाद कॉलम लिख आपको डिफाइन करना है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट ओके सो जो भी ओरिएंटेशन आप देंगे उसे ओरिएंटेशन पे ये वर्क करेगा आपने देखा होगा ये कुछ एप्लीकेशन जो होती हैं वो केवल पोर्ट्रेट पर ही अच्छी लगती है अगर आप उन्हें लैंडस्केप करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी सो इस ऐसे में आप ओरिएंटेशन के लिए सी लिख सकते हैं इसी तरह आप रेटिनर रेडी डिवाइसेस के लिए भी मीडिया क्यूरीज लिख सकते हैं रेटिनर रेडी के लिए आपको लिखना होता है दो तरीके होते हैं पिक्सल रेशो के द्वारा और डी का यूज़ करके ओके सो अगर आप पिक्सल रेशो के थ्रू आपको पता है कि कौन सी जिस डिवाइस के लिए आप सी लिख रहे हैं उसका पिक्सल रेशो कितना है तो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं लाइक एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड वेब किट मिनिमम डिवाइस पिक्सल रेशो एंड उसका पिक्सल रेशो जो भी है देन उसके लिए जो भी आप सी लिखना चाहते हैं ओके सेम फॉर डी पी का यूज़ करके आप लिख सकते हैं आपको लिखना है मिनिमम रिजोल्यूशन कॉलन देन नाइन्टी टू डी या 93.5 DPI जितना भी DPI आपके डिवाइस का है उसके अकॉर्डिंग ओके सो दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑन मीडिया क्वेरी गाइज एंड विल शो यू सम एडवांस कंसेप्ट इन द अपकमिंग वीडियोज टिल देन कैसा लगा है वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज टिल देन हैप्पी कोडिंग